रहमान रहीम असल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरसिस पर इलेक्ट्रोफोरिस क्या है तो इलेक्ट्रोफोरिस इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड वन इज कॉल इलेक्ट्रो एंड द अदर इज कॉल फोरिस सो इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग कंसर्न विद इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरिस मीन द चार्ज be carried the charge being carried out so these are the two basic words which means electricity and the charge being carried out so electrophore is a combination generally of the two as one is electricity and the other is charge being carried out forces so what is electrophore in general so it is a technique which is used to separate the charged molecules in the gel or fluid under the electric field electrophoresis kya hai electrophoresis hamare paas wo technique hai jab hum separation karte hain kaun se molecules ki charged molecule ki na ke neutral molecule ki aur hum istemal karte hain electric field jiske zariye hum charged molecule ko separate karte hain to hum us process ko kehte hain electrophoresis what is electrophoresis it is a technique Use for separation of charged molecule. Under electric field. So. it is a technique is used for the separation of the charged molecule under the electric field not for neutral molecule this technique does not use for the neutral molecule to so, electrophoresis hamare paas it's a process jisme hum charged molecule jo hai uske zariye charged molecule hum usko separate karte hain to इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास इसमें जो हम यूज कर सकते हैं एक ट्रे यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रे इस तरह इस शेप का ट्रे होता है दिस इज अ ट्रे और इस ट्रे में हमने कनेक्ट किए होते हैं टू के तो टू इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं एक हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास नेगेटिव एक एनोड होता है दूसरा हमारे पास के तोड़ होता है तो होता क्या है कि जब हम इसमें एक जल यूज कर सकते हैं फ्लूड जो है इसके जरिए हम फ्लूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोस्टली हम जो लेते हैं जल ले लेते हैं तो हम सपोज कर ले हमने एक जल फॉर्म इसमें ले लिया और हमने डिसॉल्व किया इसमें कोई कम्पोनेंट कोई कोई भी कोई भी कम्पोनेंट हो तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो जो है निगेटिव चार्ज की तरफ आएगा और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हो अगर उस पर सबसे उस पर नेगेटिव चार्ज उस मालिक्यूल पर तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अफिनिटी रखता है तो अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं क्यों यूज़ करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट है कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो हम इस्तेमाल करते हैं सपोज कर ले हम ले लेते हैं एक्स सेल दिस इज अ टेपिकल सेल और इस सेल के अंदर है डीएनए न्यूक्लियस दिस इज डीएनए सेल के अंदर पड़ा है हमारे पास डीएनए और अब जब हम इस डीएनए को आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरसिस तो क्या होता है ये सेल सपोज कर लिया हमने एक सेल लिया एक सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन हमने डाल दिया एक ट्रे में तो इलेक्ट्रोफोरसिस के जरिए जो है वो डीएनए जो है हमारे पास मूव करेगा आ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों मूव करेगा क्योंकि डीएनए जो है मोस्टली मेड अप ऑफ होता है फास्ट ग्रुप से फास्ट फेड ग्रुप इस, इसी तरह इसमें अंदर और न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं लेकिन मोस्टली फास्ट जो है उसको नेगेटिव चार्ज दे देता है जब फास्ट जो है वो डी को नेगेटिव चार्ज दे देता है तो क्या होता है कि वो डी एन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और वो यहाँ पर अरेंज अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा तो हम डी की जो है सेपरेशन ईजिली कर सकते हैं इसी तरह हम आर की भी कर सकते हैं प्रोटीन्स की जो सेपरेशन वो भी कर सकते हैं इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है उसकी भी हम जो सेपरेशन uh, है वो ईजिली कर सकते हैं सो दीज आर द 
main uh, um, these are the main basics of the electrophoresis अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं तो हमें दो चीज़ें को जहन में याद रखना होगा एक अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा है साइज ऑफ मालिक्यूल द फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द सेकंड इज सेकंड इज साइज ऑफ मालिक्यूल हमें इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को जहन में याद रखना होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज और साइज ऑफ मालिक्यूल किस तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट करता है जी हाँ अमाउंट ऑफ चार्ज जितने हमारे पास चार्ज ज़्यादा होगा इट मीन जितने हमारे पास कोलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगा यहाँ पर आप देख लें अगर हमारे पास चार्ज इस अब अगर यहाँ पर एक प्रोटीन मालिक्यूल सपोज ये डी एन है अब ये डी एन जो है नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ आएगा तो स्लो आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लो आएगा इट विल इट विल कम वेरी 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 स्लो क्यों सो आएगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो कम है और अगर मैं उस चार्ज को ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ पर आप देख लें मैंने इस चार्ज को इंक्रीज किया तो सेम वही मालिक्यूल है लेकिन वो क्या होगा कि जल्दी आएगा यहाँ पर जल्द यहाँ पर आएगा और अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा तो साइज जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एक आ, इलेक्ट्रोफोरिस के ए, को अफेक्ट करता है सिमिलरली अगर हम डिस्कस कर लें तो साइज ऑफ मालिक्यूल सिमिलरली अगर साइज ऑफ मालिक्यूल यहाँ पर एक स्मॉल साइज डीएनए है तो डीएनए जनरली डिस्कस कर लेंगे तो डीएनए जो है वो एक बहुत क्विकली जो है यहाँ पर आ जाएगा बहुत क्विकली यहाँ पर आ जाएगा अपने आप को यहाँ पर अलाइन कर देगा और अगर उस डीएनए की जगह हमारे पास एक प्रोटीन मालिक्यूल हो बड़ा मालिक्यूल हो तो वो उसका साइज जो है वो ज़्यादा होगा तो बहुत स्लोली इस तरह मूवमेंट करेगा और यहाँ पर आएगा और अपने आप को इस तरह पॉजिटिव के साथ एलाइन कर लेगा तो दीज आर द मेन पॉइंट्स अमाउंट ऑफ चार्ज साइज ऑफ मालिक्यूल जितना हमारे पास चार्ज का मालिक्यूल अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास एक मालिक्यूल जो है वो जल्दी जाएगा सिमिलरली और जितना हमारे पास साइज ऑफ मालिक्यूल कम होगा तो उतना ही वो तेज़ जो है सबसे तेज जो है वो आएगा और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में एलाइन कर लेगा सो आज के वीडियो लेक्चर में बात की इलेक्ट्रो फोरसिस पर थैंक यू वेरी मच